Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Nama 51 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini. Di hadapan Jokowi, PSI bilang akan lolos DPR dan buat gaduh senayan. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, menegaskan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, akan terus mengawal kebijakan Jokowi ke depan. Grace juga mengajak seluruh kader PSI untuk bekerja lebih keras, tentunya agar bisa lolos ke DPR RI. Hal itu disampaikan Grace saat sambutan acara puncak peringatan HUT ke-7 PSI yang juga dihadiri Presiden Jokowi di Ballroom Jakarta Theater pada hari Rabu 22 Desember yang lalu. PSI juga akan terus mengawal kebijakan Pak Jokowi menjaga uang rakyat dan merawat Indonesia. Mari bro dan sis kita bekerja lebih keras lagi. Grace juga memobah semangat para kader untuk bisa tembus ke Parlemen Senayan. Tentunya target itu disampaikannya agar PSI ke depan bisa mengawal anggaran rakyat. PSI harus lolos ke Senayan, jika kita ini maka buat gaduh Senayan agar uang rakyat tidak terus digogoti. Perampok memakai kedok wakil rakyat. Chris juga menyinggung kerja keras presiden tak sebanding dengan partner kerja di DPR RI. Energi dan juga dedikasi yang Pak Jokowi tunjukkan belum kami lihat pada rekan kerja pemerintah di DPR RI. Grace juga mencontohkan bagaimana sejak pelantikan anggota DPR tahun 2019 hingga saat ini belum pernah ada keramaian dalam membicarakan anggaran. Tidak hanya itu, di Indonesia juga saat dinyatakan darurat kekerasan seksual hingga saat ini RUU TPKS juga belum disahkan. Sejumlah partai juga mengkritik pernyataan ketum PSI, Giring Ganesha yang menolak Indonesia dipimpin pembohong pecatan Presiden Jokowi. PSI juga tidak ambil pusing kritik dari sejumlah partai usai pernyataan Giring itu. Untuk pandangan partai-partai tersebut silakan saja, kebebasan berpendapat kita sama-sama hargai. Kata jubir PSI Aryo Bimo kepada wartawan Kamis 23 Desember. Sikap dan pandangan PSI bukan untuk membunuh karakter pihak tertentu, tapi untuk menyamakan Indonesia. PSI berucap berdasarkan DNA-nya anti korupsi dan anti intoleransi. Partai yang mengkritik pernyataan Giring Ganesha seperti PKS, Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem. Partai tersebut meminta Giring dewasa hingga tidak membunuh karakter pihak tertentu. Kami tidak tahu dasarnya partai-partai tersebut mengkritik Giring dan kami tidak ambil pusing. Arya juga tidak menyampaikan secara terang benderang siapa sosok pembohong pecatan Jokowi yang disebut oleh Giring. Arya menilai biarkan warga yang menentukan sosok pembohong pecatan Jokowi itu. Giring juga menyampaikan indikator calon pemimpin yang jangan dipilih untuk kontestasi 2024. Ketika indikator tersebut diamini, biarkan memilih yang menentukan siapa orangnya. Giring juga sebelumnya membuka acara puncak HUT ke-7 partainya. Dalam sambutannya, Giring menyinggung sosok yang tidak layak menggantikan Presiden Jokowi nanti. Kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu sara dan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilkada. Kata Giring dalam sambutannya yang digelar secara virtual Rabu 22 Desember. Giring menyebut Indonesia akan menjadi suram jika pemimpin seorang pembohong. Dia juga memberikan clue yang dimaksud yakni seorang yang digantikan dalam kabinet Jokowi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Begitu ujarnya. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga segala informasi terkini yang ada di tanah air. Ketua DPW PSI dikabarkan dapat dana hibah dari Anis, politikus demokrat pun memberikan komentar, urat malu mana, urat malunya mana. Politikus Partai Demokrat menyentil Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar yang mendapatkan dana hibah sebesar 2,7 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan Forum Internasional Youth 20 Summit 2022. Taufik Rendusara menilai Michael Victor tidak punya rasa malu sebab PSI selama ini dikenal kerap sekali mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. C. Ketua PSI DKI minta dana hibah sama Mas Anies. C. Urat mana urat? Urat malu? Kata Taufik Rendusara di Twitternya, at TR Rendusara, Sabtu 20 November. Dia juga mengatakan bahwa dana hibah itu tidak bertentangan dengan aturan, namun terkait dengan moral PSI. 
Meskipun secara aturan tidak menyalahi, tetapi secara moral kan harusnya? Ah, sudahlah. Urusan moral biar kami urus sendiri. Sebelumnya, Michael Victor menjelaskan bahwa dana itu tidak ada kaitannya dengan partai. Itu memang acara pemerintah, acara negara. Ada di Jakarta, Bandung, rencananya juga di Palembang, Lombok, dan Manokwari. Kata Michael pada Kamis 18 November. Katanya, Y20 merupakan bagian dari rangkaian acara G20 yang berfokus pada keterlibatan pemuda di negara-negara G20 dalam perumusan kebijakan strategis. Itu semua rangkaian acara yang siapapun presidennya harus melaksanakan. Kalau tahun ini di Italia, itu juga ada Y20 Italia, Business 20 Italia. Begitu jelasnya. Diberitakan bahwa Anies Baswedan merupakan figur capres terpopuler via media sosial. Apakah benar? Analis senior drone Embrit Ian Kurniawan membeberkan figur-figur dari calon presiden yang paling banyak ataupun populer menjadi perbincangan di media sosial. Dari sejumlah figur yang populer dalam perbincangan di media sosial, ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan di sana ia masih berada di urutan teratas. Sementara posisi kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo, kemudian disusul Erick Thohir dan juga Luhut Bin Sarpanjaitan. Dari tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 14 November 2021, dari data yang didapat, itu yang menarik adalah pertama, yang paling populer di percakapan adalah Anies Baswedan, kedua adalah Ganjar Pranowo, ketiga Erick Thohir, dan keempat ada LBP. Terus juga ada Puan Maharani dan juga AHY, kata Yan saat diskusi daring pada hari Senin 15 November. Ia juga menyampaikan, nama Anies, Puan hingga AHY masih wajar jadi perbincangan di media sosial lantaran melekat dengan anak muda. Sementara Prabowo Subianto terbilang minim menjadi perbincangan di media sosial. Sementara Erick Thohir dan juga Luhut menjadi populer dan diperbincangkan di media sosial lantaran kasus dugaan terafiliasi bisnis tes PCR COVID-19. Luhut menjadi perbincangan lantaran positif memimpin penanganan COVID-19. Terkait Erick Thohir dan juga LBP, memang dalam satu bulan terakhir ada isu yang menarik baik di media massa maupun di percakapan terkait dengan dua tokoh tersebut, yaitu kisru terkait dengan tes PCR. Selain itu, Bapak LBP juga dalam satu bulan terakhir cukup positif pada isu-isu terkait dengan penanganan COVID-19. Jika dipresentasikan dari 12 nama, Anies Baswedan memperoleh suara kepopuleran di media sosial sebanyak 28%, Ganjar 16%, Erick Thohir dan Luhut sama-sama memperoleh 13%, Puan 12% dan AHY 10%. Pak Anies populer tidak hanya disokong oleh pendukungnya, Pak Anies populer karena diserang oleh para tanda kutip hatersnya. Maka ketika yang mendukung mengkampanyekan yang nolak menyerang, akhirnya Pak Anies terlihat lebih populer dibandingkan dengan Ganjar. Begitu katanya. <tuh>